handsome girls think of as handsome but to my heart he carries the key won't you tell him please to put on some speed follow my lead oh how i need someone to watch over me Halo, saya Natasha. Saya di sini bakal sharing tentang bagaimana bernyanyi dengan hati atau singing with soul. Kenapa sih jadi urgent singing with soul itu karena hari ini ketika kita nyanyi, banyak itu kita cuman kayak ya udah nyanyi aja kayak baca teksnya tanpa ngerti nih liriknya apa, sejarahnya apa, terus kontennya apa, maksudnya apa, maknanya apa. Itu kan are complexly different thing than the lyrics itself gitu kan nah, kalau misalkan hari ini, misalkan kita bicara tentang lagunya Billie Holiday, saya coba kasih contoh yang God Bless the Child ya ada kata-kata kayak gini So the Bible say, but it's still it's true Mama may have, Papa may have But God bless the child, that's God is on That's God is on Sama yang kayak gini So the Bible say But it's still it's true Mama may have Papa may have But God bless the child That's God is on That's God is on Sama aja kan Cuman ketika kita telusuri lebih dalam lagi Maknanya tuh akan lebih dapat yang pertama Ketika Godnya kita sebutin bener-bener Kita mention it Fully kita bener-bener yang kayak Ini Tuhan memberkati anak-anak, orang tuanya memberkati juga. Jadi kita tahu kontennya tuh apa ketika kita cerita sama orang tentang lagu ini, orang tuh jadi yang mikir, "Iya ya, harusnya kita seperti ini." Dan itu otomatis merefleksikan makna yang ada di belakang lagu itu dan penulisnya sendiri dan akan mundur-mundur terus ke belakang akhirnya kita juga punya self approvement sendiri atas apa yang disampaikan dari lirik itu. Terkait dari lirik Ada hal yang menarik kalau misalkan hari ini kita lihat uh, Misalnya di fenomena uh, pembuatan lirik untuk uh, komunikasi gitu ya Kan bisa tuh biasanya uh, si slang nih misalnya Dia bikin lagu buat Jokowi gitu Atau dia bikin lagu untuk sarana-sarana komunikasi politik Secara nggak langsung, secara sadar atau enggak sebenarnya ada konten-konten yang berusaha mereka sampaikan dari lirik yang ada Nah kalau misalkan pemaknaan lirik kita hanya sekedar itu-itu aja Otomatis ya kita nggak akan ngerti ini ini orang maksudnya apa kenapa dia mewakili Jokowi untuk mengatakan pilih nomor dua atau gimana atau misalkan si uh, Ahmad Dhani gitu Ahmad Dhani dia mendukung Prabowo dia akan punya konten-konten yang istilahnya merepresentasikan lirik itu sendiri jadi uh, kayak misalkan satu ketika saya pernah uh, nyanyi di satu kafe ada satu momen di request nih eh nyanyi ini dong ini ini, ini. udah saya nggak ngerti tuh lagunya tuh seperti apa ya udah akhirnya saya baca gitu kan gampangnya kalau misalkan kita ada di satu kondisi yang kita nggak ngerti lagunya seperti apa kita nggak bener-bener paham uh, maksudnya ini apa yang pertama baca aja dulu liriknya tuh apa paling nggak ketika kita baca dia pasti penulis punya poin-poin atas apa yang berusaha disampaikan oleh lagu ini sendiri terus yang kedua Uh, coba lihat komponen-komponen komponen-komponen yang ada di dalam lagunya misalkan gini uh, semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya berarti kan dia lagi kangen tuh kenapa dia kangen terus menahan rasa ingin jumpa oh, oh ternyata kangen karena kepingin ketemu kan sederhana, sesederhana itu aja gitu jadi uh, usahain nyanyi ya karena kamu pengen nyanyi jangan sampai kamu nyanyi nggak refleksi ke belakang kayak cuman sekedar oh aku pingin bagus-bagusin suara nih aku pingin orang melihat aku jangan kayak gitu karena emang tiap makna tiap lagu itu punya makna tiap nada itu punya makna dan do please respect it karena itu punya sejarah selamat berlatih saya Natasha untuk anak Indonesia